اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يرى بهما نرايا إبديل سنه درايا تولا Nedakan mari, ini sabdam serviccu kundi di kuna, snehan di galaya, dekshida galai, sahodaran galai, natu gari. Uru nochan tu galamai, Kerala keragil, nawodhana, pravartan engal kene trutam guru tu kundi di kuna. Mujahid perstan itu inde, Dawa Kutai Mayaya Wisdom Islamic Organisation, Edak Kerala Mandalam Samudhi Yude Netrudutil Nada Tepaduna, Mandalam Samayala Nati inde, Makiri Bini Mumpul La Sesheni Ran, Nama Loro Loro Terum Sanhi Derai Tulad. Walaupun persatuan Maya, rancu, bishengan ada adik adik juga. Gahana Maya, rancu samsaaranggal, ini wedigil, nada kani dikugaya. Nama tu samsaaran ruhi kunad persista, bahumanya Maya, pandita dan mujahid bali seri amargalan. Marana marana manusian, yangna bishala Maya. Orang biasa yang tinde, itu um sunder maaya, sila, karya engal. Nampu da manusia lek insya Allah, adah yang tinde samsaara tilu da karan da beri. Nyalu ninggalu, jiwit cikundi ikunna, kala katam, logam, anu tinam, walarndo cikundi ikumbolum, vigasis cikundi ikumbolum. Manusia itu mana sum, abang ni bisu asam, abang ni ajaran galum, malaiya samai kundi di kuna, abang ni balar cekum, abang ni vigesan tinum, pora lel pichu kundi di kuna, uripad warta galum, uripad pravartan galum, samoga tinde, logat tinde, nana bagan galil dinda, nyanu ninggalum, darsi kuna, sandar batil. Yende itra matram walar ntuum itra yang vigasi ctuum manusia mana sugal asama ala natin deyum asa hisda deyudeyum alayil bandar nistana kapetiri kunu yende coidit tinulla uttaraman edar datil ibran nade kunaran dasam saaran gali lode namlu desi kunadu manusia vigasi kunu dorapam walayu nade dorapam Aben deh bisu asam, aben deh ajaran galom, aben deh anu istana galom. 
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതോടൊപ്പം സഹജീവികളോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ബാധ്യതയും സഹജീവികളോട് ഒരുത്തൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മതയും സഹ സഹജീവികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുത്തൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തും നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നിടത്തും അവ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നിടത്തും ഞാനും നിങ്ങളും പാലിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംസാരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാണിൻ്റെയും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും മകനായി മകളായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സെറ്റാവ് നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നും ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സെറ്റാവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോട് ഉണർത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് ആദം ഹവ്വ ദമ്പതികളിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ലോകത്തിന്റെ സെക്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ എന്ന് വിളിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും ലോകത്തിന്റെ സെക്ടാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യർ പല ഗോത്രങ്ങളായത് പിന്നെ എന്ത് മനുഷ്യർ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരായത് പല വേഷം ധരിക്കുന്നവരായത് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരായത് അതെ അല്ലാഹു തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രക്കാരും വ്യത്യസ്ത വർഗക്കാരുമാക്കിയതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ലിത്തു നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ അവന്റെ ഭാഷ കേട്ടാൽ അവന്റെ വേഷം കണ്ടാൽ അവന്റെ ജീവിത ശൈലി കണ്ടാൽ അവൻ ഇന്ന ദേശക്കാരനാണ് ഇന്ന പ്രദേശത്തുകാരനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്ത ഗോത്രക്കാരാക്കി വ്യത്യസ്ത വർഗക്കാരാക്കി മനുഷ്യകുലത്തെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ സെക്ടാവ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ആഹ്വാനത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലമായി കേരളക്കരയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്പരം കലഹങ്ങളും പരസ്പരം ലഹളകളും പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങളും പരസ്പരം വാക്കേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ലോ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ സെക്ടാവ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ റസുൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഏറെ സുന്ദരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ലോകത്തിന്റെ സെക്ടാ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ആരാ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ഒരു നല്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ആരാ ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ എന്താ ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയാ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരേറ്റവും നല്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആരാ അവന്റെ അയൽവാസി അവന്റെ സുഹൃത്ത് അവന് പരിചയമുള്ളവർ അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവനായി ഏതൊരു മുസ്ലിം ആണോ ജീവിക്കുന്നത് അവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മുസ്ലിം എന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഒരേതാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല 
ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുക സാധ്യമല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് തന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാനായ റസുൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഏറെ സുന്ദരമായ വാചകം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു ആമുഖ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മഹാ സംഗമം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ വിശാലമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ സുന്ദരമായ രണ്ട് സംസാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാതുർക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അടുത്തു നിന്നും വിദൂരത്തു നിന്നുമായി ഈ സദസ്സിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വാചകം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ജുമറിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ആമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഓതി വെച്ചത് അല്ലാഹു സുബാന ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താ അല്ലാഹു സുബാന പറയുന്നു നാളെ റബ്ബ് സുബാന അടുക്കൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അവസാനിച്ച് അന്ത്യദിനത്തോടുകൂടി മറ്റൊരു ലോകം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പരലോകമെന്ന് പറയുന്ന ആ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട് അവിടെ വിജയിക്കുന്നവരും പരാജയപ്പെടുന്നവരുമായ രണ്ടു വിഭാഗത്തെ തരംതിരിച്ച് വിജയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുബാനോ താര ലോകത്തിന്റെ സെറ്റാവ് അവന്റെ സമ്മാനമായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ താല കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു സുബാന താല പ്രവേശിപ്പിക്കും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശാലമായ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സ്വർഗാവകാശികളായ വിജയികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ സത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാട് വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം സൂറത്ത് സുമറിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ സത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലദീന ആരാണവർ സ്വർഗത്തിൽ നാളെ സുന്ദരമായ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ മഹാസൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യരാരാ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അല്ലദീന അവർ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വാചകം ഏറെ സൂക്ഷ്മമായി കേൾക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ചെവിയിൽ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശബ്ദം വന്നാൽ സംസാരം കേട്ടാൽ അല്ലദീന ആ വാചകത്തെ അവരേറെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടേത് മാത്രമല്ല അവർ കേൾക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റേത് മാത്രമല്ല അവർ കേൾക്കുക മറിച്ച് എല്ലാ വാചകങ്ങളും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ഏറ്റവും നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവരാണവർ എന്നിട്ടോ കേവലം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്യുക വാചകങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കേവലം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സു മാത്രമല്ല അവർക്കുള്ളത് മറിച്ചോ കേട്ട വാചകങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ അവർ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് അവർ കേൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ തത്വസംഹിതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനേകായിരം സംസാരങ്ങൾ ദിനേനെ കേൾക്കാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാരാജ്യത്ത് ജനിക്കാനും ജീവിക്കുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ സത്താവ് പറയുകയാണ് അവയിൽ പെട്ട ആ വാചകങ്ങളെ മുഴുവൻ വളരെ വ്യക്തമായി കേൾക്കുമവർ എന്നിട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നിയതിനെ അവർ പിൻപറ്റും മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്ക് യോജിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത മനുഷ്യന്റെ സഹജീവികളുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൂട്ടാകുന്ന അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യത്തെ ആ മനുഷ്യൻ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് റബ്ബ് സുബാനോ താല പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരാണ് ലോകത്തിന്റെ സെറ്റാവ് സന്മാർഗത്തിലാക്കിയ ആളുകൾ 
അവരാണ് സന്മാർഗികളായ ആളുകൾ അവരാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ലോകത്തിന്റെ സത്താവ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടന്നു 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 പോകുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല വ ഉലായികഹും ഉലുൽ അൽബാബ് അവർ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ സത്താവ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതെ ഏതൊരു സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു വാക്കു കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട നിലപാട് അതൊന്നും എനിക്കു കേൾക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എല്ലാം കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സൊരു മനുഷ്യന് വേണം എല്ലാം കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന തനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് അല്ല സാമൂഹ്യമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണം എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ആമുഖ സംസാരത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം അതിന്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എടക്കര മണ്ഡലം ഭാരവാഹി ടി പി കെരി മാസ്റ്റർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഷീദ് മാസ്റ്റർ കാരപ്പുറം അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവറുകൾ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മകരിബിന് ശേഷമുള്ള സെഷനിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ ഷിഹാബ് എടക്കര എന്നിവരെയും ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ മഹാസമ്മേളനത്തെ കേൾക്കാനും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സംവദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ നേരത്തെ ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഈ അങ്ങാടിയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും നിന്ന് ഈ സദസ്സിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു